Tiago, tá? como é que foi essa reestreia com a camisa dos Ocelotes pra você? Cara, foi legal pra caramba, né? É, faz desde o começo do ano que eu tô aqui. Primeiro jogo, a gente ainda tá implantando uma maneira nova de jogar. É bem diferente do que, do que o Ocelotes jogava desde que o Jeff saiu, né? Tinha um jogo completamente diferente, com 90% de corrida. E hoje a gente tentou implantar mais o nosso jogo aéreo, né? Até por isso a gente teve um pouquinho de dificuldade. As corridas saíram. É, a OL me surpreendeu, foi muito bem. Né? A gente tá vendo alguns, não alguns problemas, mas algumas dificuldades de ajuste do playbook novo, né? Entender de novo. E a OL foi muito bem, então eu achei que a gente foi melhor do que eu esperava. Em alguns momentos até o QB tinha muito tempo, né? Tinha, no tinha, tinha. O pocket foi muito bom, as corridas foram boas. É, o lance dos pull blocks ajustar um pouquinho mais, é, eu como, como running back preciso melhorar minhas leituras porque esses dois anos que eu fiquei no Lions eu jogava de uma maneira completamente diferente de ler bloqueio em zone block, que você não tem um lugar certo para correr, você lê, onde tiver o buraco, aqui a gente corre de uma maneira um pouco diferente, então eu também errei um pouco nisso, preciso me ajustar mais nessa parte, mas foi muito bom, é bom de volta, os alunos aí. E como é que é isso aí com a vitória? Ah, é sempre importante, né, cara? Faltam a gente, duas a gente, uma, a gente só treina pra ganhar, né? E essa história de treina e participar é importante, é mentira, né? Ninguém liga pra perder. Ninguém quer perder. Se, se você souber que vai perder, você não se inscreve no campeonato. Então, é sempre bom estrear com vitória, alcançamos o nosso objetivo, mas a gente sabe que a gente pode dar mais. Agora, próximo jogo contra o Steam, né? Um time bem tradicional, a gente vai ter que estar bem melhor pra poder ganhar deles. Você sofreu com o gramado sintético? Bastante, cara. Bastante. Eu até troquei a chuteira. Eu fiz uma corrida, eu tava com a, com a highlight e ela é mais estreitinha, a sola. E os cravos são mais... Você recondos. acabou escorregando até alguns momentos. Eu escorreguei, momentos. cara. Porra, foi uma... Desculpa. Saiu uma calma. Não tem problema, pode falar pra lá, <risos> Uma corrida boa. Eu cortei pra dentro na hora que eu fui acelerar, eu escorreguei, cara. Aí, acabei tomando uma pancada no joelho, mas eu estreiei bastante, bastante, é muito fofo. E aquela chuteira, o pé não fica firme, o pé escorrega. Inclusive, até no aquecimento eu torci o tornozelo um pouquinho, sorte que eu fiz a botinha de esparadrapo, mas eu estranhei um pouquinho. E agora pro dia 9? Cara, é. O time deles, o time do, do Diadema ou é um bom time. Mas é, o Steam Rollers, por mais que não tenha feito uma grandíssima, uma grande, um grande jogo na estreia, eles têm jogadores muito bons, né, cara? Tem Torres, tem Branco, tem. É, tem muitos jogadores bons, apesar de não ter feito uma boa estreia. E é o Steam Rollers. A gente tem que respeitar, eles têm uma história, eles são bons e a gente tem que respeitar eles entrar três vezes mais atentos, três vezes mais preparados para poder conseguir alguma coisa. Ah, não, calma, não.